మల్కాజ్గిరిలో టీఆర్ఎస్ బీజేపీ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది పోటాపోటీ ప్రెస్ మీట్లతో వాతావరణం వేడెక్కింది ఏప్రిల్లోని నాగిరెడ్డి చెరువు నాలా కబ్జా వ్యవహారంలో బీజేపీ నాయకుడు మధుసూదన్ రెడ్డికి చెందిన ఫంక్షన్ హాల్ ప్రహారి గోడను నిన్న అధికారులు కోలగొట్టిన విషయం తెలిసిందే ఈ విషయం కాస్త రాజకీయ రంగు పులుముకొని రెండు పార్టీల మధ్య రచ్చగా మారింది దానికి సంబంధించి ఈ రోజు నేరేడ్మెట్లో బీజేపీ పార్టీ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యేను టీఆర్ఎస్ నాయకులను బీజేపీ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు మేడ్చల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు హరీష్ రెడ్డులు తీవ్రంగా విమర్శించారు రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే తమ పార్టీ నాయకులపై దాడులకు పాల్పడుతున్నారని ఈ సందర్భంగా ఫోన్లో ఆరోపించారు దీనిపై స్పందించిన టీఆర్ఎస్ నాయకులు నాళాలను ఆక్రమించుకుని కబ్జాలకు పాల్పడుతున్న కబ్జా కోరులను మీరు సపోర్టు చేయడం ఏమిటని బీజేపీ నాయకులను ప్రశ్నించారు దీనికి రాజకీయ రంగు పూయవద్దని బీజేపీ పార్టీకి సూచించారు ఇక్కడ నాలా స్థలాన్ని కబ్జా చేయడం వలన వర్షాకాలంలో చుట్టుపక్కల కాలనీలు ముంపునకు గురవుతున్నాయని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇక్కడి ప్రజలు ఆందోళనలు చేస్తున్నాయి అయినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఏప్రిల్లోని స్థానిక ప్రజలు కుల సంఘాలు కలిసి ఒక జేఏసీగా ఏర్పడి పోరాడుతున్నారు అధికారులకు అనేక సార్లు ఫిర్యాదులు చేశారు మా పోరాటం కారణంగానే ఈ రోజు అధికారులు ఇక్కడ కబ్జాకు గురైన స్థలాన్ని సర్వే చేసి అక్రమ నిర్మాణాన్ని తొలగించారు అంతేకాని ఈ విషయంలో మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావుకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని అనవసరంగా విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించేలా దీనిని రాజకీయం చేయొద్దని టీఆర్ఎస్ నాయకులు బీజేపీ పార్టీకి సూచించారు మధుసూదన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఏప్రిల్ ప్రాంతంలో అనేక కబ్జాలకు పాల్పడ్డాడని వాటిని తాము సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపిస్తామని దమ్ముంటే తమతో చర్చకు రావాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మేము తెచ్చాము వాళ్ళ మదర్ చనిపోయింది స్టే వేకేట్ అయిపోయింది అసలు ఆ స్టే అనే ముచ్చట లేదు అక్కడ ప్రోగ్రాములు పెట్టవచ్చు సార్ అది కామన్ గతంలో రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు రెండు సార్లు మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది కదా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రెండు సార్లు కొట్టింది వాస్తవం కుండ కులగొట్టినా కూడా కట్టుకుంటు కుల కూడా కట్టు కరెక్ట్ కాదు కదా అది ఇప్పటికే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అది కాదు ఆయనకు ఆ విషయం తెలుసు కోర్టుకు పోతుండు కోర్టు పోతే ఏమోది ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ అధికారులు ఆల్రెడీ ఇచ్చి జేఏసీ గారు రికార్డ్ మేము తీసుకున్నాము తీసుకుని కోర్టు సబ్మిట్ చేసినాము కోర్టు కొట్టేసిన దానికి రాంగ్ అని రాంగ్ ఫైట్స్ అని చెప్పి మేము మీ వెంట హైకోర్టు మా దగ్గర కేబిట్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఉండే అన్ని రిప్రూవ్స్ మీకు ఏం కావాలంటే ఓపెన్ షాట్ ఓపెన్ చూపిస్తాం మీకు రండి అంబేద్కర్ షాట్ ఏప్ర బస్ స్టాప్ రండి చూపిస్తే మా దగ్గర రికార్డు మీరు ఇక్కడ గొచ్చుకాడ చెరువు ఎంత ఉండే ఎక్కడ నాలో పోవాలా ఎట్లా పోవాలా ఏ కాలనీకి వెళ్ళిపోవాలని మా దగ్గర టోటల్ రికార్డ్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన స్వార్థం కోసం మీద పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అది ఏదో కోర్టు పోయి ఏదో కాయం తీసుకొచ్చి మాకు ఇంకా కరెక్ట్ కాదు అది బైహాట్ చేసుకోమని చెప్పండి వాళ్ళ వకీలు ఎవరున్నారో వాళ్ళ జడ్జి ఎక్కడ నుంచి జడ్జి ఏ జడ్జి వచ్చినో చూపెట్టమని చెప్పండి మీ వీళ్ళ దగ్గర మీకు కానీ ప్రభుత్వానికి ప్రొటెక్ట్ చేయమని చెప్పండి సార్ అక్కడ కట్ట దగ్గర నుంచి ఇరవై మీటర్లు బఫర్ జోన్ ఉండాలండి అక్కడ అంత ఇరవై మీటర్లు కాదు కదా నాలుగు మీటర్లు కూడా లేదు అంటే దరిదాపు ఆయన ఎనిమిది మీటర్ల వరకు మొత్తం కబ్జా చేసేసి నాలాని సో ఇవాళ ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కొలిసిన తర్వాత ఎక్కడికనేది ఇరవై మీటర్లకు వాళ్ళు మార్క్ పెట్టారు అక్కడ కూడా మేము దాన్ని తీసుకోలేదు ఎంత అవసరం ఉందో ఆరు మీటర్లే అవసరం ఉంది కాబట్టి నాలాకు అంతవరకే తీసుకొని మిగిలింది కూడా దాన్ని ఆయన ఇప్పటికే ఆయన ఆధీనంలో ఉంది అది కూడా ఎమ్మెల్యే గారి మీద బురద జరగడం ఇవన్నీ తప్పు అట్లాంటిది ఏం జరగలేదు మరి ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినా పార్టీ చెప్పినా ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ ప్రాపర్టీ తీసుకొని నాలా కట్టున్నాయా అంటే అధికారులు కట్టరు వాళ్ళు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటారు అధికారులు ఇఫ్ దే ఆర్ కన్విన్స్ దట్ దిస్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఈ సర్వే నెంబర్లో ఈ ప్రకారంగా డిమార్కేషన్ చేసి ఉంది సర్వే నెంబర్ గవర్నమెంట్ రికార్డులో ఇలా ఉంది అని వాళ్ళు నమ్ముతేనే వాళ్ళు చేస్తారు ఎమ్మెల్యే చేసినా ఎంపీ చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మడానికి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వాళ్ళ ఉద్యోగంతో వాళ్ళు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటారు అది ఇలా నిజం లేకపోతే అది మేము మాట్లాడాల్సి కాబట్టి దీనికి రాజకీయ రంగు రుద్దొద్దు వ్యక్తుల మీద బురద చల్లొద్దు ఇది ప్ర ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ తీసుకొని పబ్లిక్ ఇవ్వండి అంటే అది వాళ్ళ స్వతహాగా దానం చేసేది ఉంటే ఇస్తారు 
ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎక్కడెక్కడ నాలాలు మొత్తం జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కూడా గరీబ్ వాళ్ళు యాభై గజాలు ఇరవై గజాలు పది గజాలు కట్టుకున్న వాళ్ళని కూడా గవర్నమెంట్ డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళకు ఆల్టర్నేట్లీ పువర్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు వేరే దగ్గర ఆశ్రయం ఏర్పాటు చేసి అవి పెద్దగా చేసే పరిస్థితిలో మొత్తం జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఈ చర్యలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడనే కాదు కక్ష సాధింపు అనేది అట్లా అది తప్పు కక్ష సాధింపు అనేది తప్పు మాకు దగ్గర దగ్గర పది సంవత్సరాల నుంచి చాలా మమ్మల్ని ఇది చేస్తుండు నాది రెండు ఎకరాలు ఉంది జీకే తోటి కలిసి మాకు రెండు ఎకరాలు కూడా మొత్తం ఆయన స్వాధీనంలో తీర్చుకున్నాడు నాకు లేని పరిస్థితిలో కూడా నేను కాలు మొక్కడానికి కూడా వెళ్ళినా నేను అయినా కానీ ఆయన కనుకరించలేడు ఎందుకంటే ఈ కబ్జాలు ఇవన్నిటికీ వ్యాపారంలో మొత్తము కబ్జాదారుడు అంటే అతనే అతనికి ఆపోజిట్ మొత్తము అన్ని చూసేది జీకే హనుమంతరావు ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇప్పుడు అయితే హనుమంత అన్నకి ఇది అంతా పార్టీ తరపున ఏమీ అసలు లేదు ఇది అంతా మీరు రండి వ్యాపారంలో మీరు బస్ స్టాప్ దగ్గరికి రండి ప్రతి ఒక్కటి మేము చూపిస్తాం ఎవరెవరి కబ్జాలు చేసేడు ఏం చేసేడు కబ్జాదారుడు అంటే మధుసూదన్ రెడ్డి నేను పక్క చెప్తాను నేను ఎక్కడికి వచ్చి అసెంబ్లీకి వచ్చి చెప్పమన్నా చెప్తాను నేను పేదోళ్ళనే కట్టుకొడతాడు వాడు నేను మాత్రం రెడ్డి అని కూడా నేను పేరు చెప్పే అంత ఇదిలో లేను నేను చాలా బాధలు ఉన్నాను నాకు చాలా బాధ అంటే బాధ నేను ఎంత బాధపడుతున్నా నాకు తెలుసు కానీ అన్నకి ఇది ఆ మైనపల్లి హనుమంత అన్నకి ఇది చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఇది మాత్రం ఇది చాలా ఇది లేని వాళ్ళకి చెయ్యాలంటే మధుసూదన్ రెడ్డి ఇప్పుడు నేను అన్న దగ్గరకు పోయి ఎంత బతలాడినా కానీ మధుసూదన్ రెడ్డి మీద యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఎందుకంటే పార్టీలో ఉన్నావు కాబట్టి నేను నీకు ఏదో సాయం చేసినా అని అనుకుంటారమ్మా అని నాకు అన్న కూడా ఏ మాట సాయం వరకే ఉన్నాడు ఏం చేయలేదు ఒకవేళ అన్ననే చేయాలనుకుంటే నేను ఒక ఆడపిల్లని పోయి సాయం కోరితే అన్న చేస్తుండే కదా మరి చెయ్యలేదు ఎందుకు అన్న పేరు ఎందుకు చేస్తుండు ఆయన దమ్ము ఉంటే భగత్ సింగ్ నగర్ లా అంబేద్కర్ స్టాచ్ దగ్గరకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టమానండి నేను మొత్తం లేని వాళ్ళకు హనుమాన్ టెంపుల్ పక్క కూడా రోడ్డు రోడ్డుకి మేము అక్కడనే ఉంటాము ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి వాళ్ళ చుట్టాలకు సహకరించిండు నేను కావాలంటే కూడా అది వీడియో తీసి నేను పెడతాను అది రోడ్డుకే కట్టిండు అది మేము మొత్తం లేబర్ బస్తీ అది మేము కనీసం టెంపుల్ పోకుండా కూడా మేము ఎంత కొట్లాడము పోలీస్ స్టేషన్ పోతే కూడా మమ్మల్ని ఎంత హీనంగా మాట్లాడిండు అంటే అసలు భయపడి ఊరుకున్నాం మేము అంత పొజిషన్ లో ఉన్నాడు మసూదన్ రెడ్డి మీరు దయచేసి ఇంత వరకే వదలకండి ప్లీజ్ మేము ఎంతో పేదోళ్ళం ఉన్నాం నాలాగా చాలా మంది కబ్జాదారులకు ఆ మసూదన్ రెడ్డి చేసిన కబ్జాకి మొత్తం మేము బాధ్యులమైనాము మాకు మాత్రము హనుమంత నాకు మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు మేము ఇది లోకల్లోనే ఉంటాం నేను నేను మా సాధారణ ఆయన గృహిణి నేనైతే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇతరులందరికీ నమస్కారాలు నిన్న ఏదైతే జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో చట్టపరంగా న్యాయంగా ఇరిగేషన్ అధికారులు ఉండి అది కూలగొట్టడం జరిగింది అది జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఎన్నో రోజులు పోరాటం చేసి పోరాటం చేస్తూ ఉంటే ఎన్నో కాలనీలు మునిగిపోతుంటే వాటిని సంరక్షించుకోవడం కోసం మన ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి గారు ఎంతో కష్టపడి నలభై ఒక్క కోటి నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఎవరు మునగకుండా ఎవరికి ప్రాణాలు జరగకుండా ఎవరి ఆస్తులు కొట్టుకపోకుండా చేయడానికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ వర్క్ ప్రారంభించారు ప్రారంభించినందుకు అందరు జనాలు వచ్చారు వర్క్ జరుగుతున్నదని అంతేగాని అప్పటికి అప్పటికే అంతకుముందే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఆ కంపౌండ్ మీద మెజర్ చేసి టిక్కులు పెట్టారు ఎక్కడ నుండి పోతుందని అయినా అంత కొట్టేయలే మనకు ఎంత అవసరమో అంతే తీసుకున్నారు ఎమ్మెల్యేకి కానీ ఇంకా ఇతరులకు కానీ పార్టీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు ఎమ్మెల్యే అంతకట్టి ఇవ్వబట్ట పని జరగాల ఈ వర్షాకాలం లోపల పని అయిపోవాలా ప్రజలకు ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం జరగద్దు ప్రాణ నష్టం జరగద్దు అనే ఉద్దేశం తప్ప ఇంట్లో ఎలాంటి దురుద్దేశం లేదు అది చేస్తున్నది ప్రభగండ కోసం మరి అదే ఎమ్మెల్సీ రామచంద్ర రావు గతంలో మరి టీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు మసూదన్ రెడ్డి ఎంతో విమర్శించిన ఆయన ఇవాళ పార్టీకి రాగానే మళ్ళీ ఆయనకు ఆయన తరఫుకి విమర్శించడం మాత్రం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇప్పుడు గుండాగిరి ఎందుకు చేస్తారు ఎందుకు అవసరం ఏంటి చట్టాలు ఉన్నాయి ఇలా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు న్యాయపరంగా చేస్తారు ఇప్పుడు ఆడ మ్యాప్లు ఉన్నాయి అందరు అధికారులు కలిసి మ్యాప్ ఇచ్చారు జాయింట్గా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అది 
ఆ రిపోర్టు ప్రకారంగా చూస్తే బ్రహ్మాండంగా అసలు ఆయనకు న్యాయమే జరిగింది కానీ అన్యాయం చేయలే ఎంత కొట్టాలో అంత కొట్టలే అది నిజంగా గ్రహించాలి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆయన విరమించుకోవాలి ఈ ఉద్ద ఈ యొక్క గొడవ ఏదైతే ఉందో అనవసరంగా పార్టీ పరంగా వృద్ధి పార్టీ పరంగా మాకు వృద్ధి మా ఎమ్మెల్యేలకు వృద్ధుల మద్దతు ఇది భావ్యం కాదు అది మానుకోవాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ నిన్న నాగిరెడ్డి చెరువు నాలానే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఆక్రమించారనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా అక్కడికి వచ్చి అది ఎవరు కబ్జా చేశారు ఎంత చేశారు అనే దాన్ని మొత్తం కొలతలతో సహా వేసి అది గత పది సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ఏప్రాల్ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కులస్తలు కూడా దీని మీద ఛానల్ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నారు సో అది ఇవాళ ఎందుకు అమలైందంటే గవర్నమెంట్ కేటీఆర్ కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ నాలాలు ఎక్కడైతే చెరువుల దగ్గర ఉన్నాయో ఎవరు ఆక్రమించినా కబ్జా చేసినా దాన్ని ఇమ్మీడియట్లీ సాల్వ్ చేసి బట్ అటు సిటీలో ఉన్నటువంటి నీరు సీదా ఎలిపేటెడ్ చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో చాలా స్ట్రిక్ట్గా మననే చెప్పారు ఆ ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా ఆ ఊర్లో ఉన్న ప్రజలందరూ అక్కడికి వచ్చి చాలాసార్లు ధర్నా చేశారు మొన్న కూడా ఎమ్మెల్యే గారిని మీరు ఇక్కడికి రావాలి మాకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో చెప్తే ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడికి వచ్చారు అనవసరంగా ఎమ్మెల్యే గారి మీద బురద చల్లడం ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆయన నా పట్టాభూమి నేను గజం కూడా ఆక్రమించలేదని తను ఇవాళ చెప్పాడు రేపు పొద్దున మీడియా మిత్రులు అందరినీ తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రూఫ్ చేపియమనండి లేదంటే గవర్నా గవర్నమెంట్ అధికారులు ఉన్నారు ఇరిగేషన్ ఉంది టౌన్ ప్లానింగ్ అందరు ఉన్నారు రెవెన్యూ ఉంది వీళ్ళని పిలిపించి నాది ఇంతవరకు ఉంది ఇక్కడికి ఎందుకు చేశారు మీరు అని చెప్పి అడగచ్చు కదా అడిగే అంత హక్కు నీకు ఉంది కదా ఉత్తనే మాటలు చెప్పడం కాదు ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఏదైనా కానీ పద్ధతి ప్రకారం పోవాలి నువ్వు చేసానని కబ్జా క్లియర్గా కనపడుతుంది అక్కడ మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారిని ఇవాళ నువ్వు విమర్శిస్తున్నావు అంటే మల్లికార్జుగిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇప్పటి వరకు ఈ రెండున్నర మూడు సంవత్సరాలలో ఎన్ని పనులు జరిగినాయి నీకు కనపడట్లేదా ప్రజలందరికీ తెలుస్తుంది నీకు తెలవట్లేదా